ஹாய் எவ்ரி ஒன் இந்த வீடியோவின் மூலமாக நாங்கள் பார்க்கக்கூடிய ஹெடிங் என்னென்னா ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட் செயற்கை நுண்ணறிவு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட் என்று சொல்லப்படுவது ஒரு பெரிய ஒரு தலைப்பு பெரிய ஒரு ஹெடிங் இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட் இதற்கு உள்ளால உள்ள ஒரு சப்ஜெக்ட் தான் மெஷின் லேர்னிங் எம்எல் அதாவது மெஷின் லேர்ன் பண்ணுறது கேள்விப்பட்டிருப்போம் அதே போல் அதற்கும் உள்ளால ஒரு அட்வான்ஸான ஒரு சப்ஜெக்ட் தான் டீப் லேர்னிங் டீப் டீப் லேர்னிங் அதாவது ஒரு ரோபோட் ஒரு மெஷின் மனிதனை போல ஹியூமன் பிரெயின் மனிதனுடைய மூளையை போல மனிதன் சிந்திப்பதை போல ஒரு ரோபோட் சிந்திப்பது அதுக்கு தான் நாங்கள் சொல்லுவோம் டீப் லேர்னிங் அடுத்த டேட்டா சயின்ஸ் இது போன்ற விடயங்களை நாங்கள் தொடர்ந்து ஒவ்வொரு வீடியோக்களாக கட்ட கட்டமாக பார்க்கிருக்கின்றோம் அந்த வகையில் வாட் டு யூ திங்க் எபவுட் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட் என்றால் நீங்கள் யோசிக்கக்கூடிய விஷயம் என்ன பொதுவாக ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட் சொன்னால் எமக்கு ஞாபகத்துக்கு வரது இந்த மூவிஸ்களில் ரோபோட்ஸ் அதாவது ரொபோக்கு ஒரு ப்ரோக்ராமிங் கொடுக்கப்படுது அந்த ப்ரோக்ராமிங் படி அதனுடைய அவுட்புட் அது எக்ட் பண்ணுது இது மாதிரி விடயங்களை நாங்கள் பார்த்துருப்போம் ஆக இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட்டுடைய வரை விளக்கணம் என்னென்னா ரோபோட்ஸ் ஆர் ஏபிள் ஏபிள் டு டோக் திங்க் ஹேவ் எமோஷன்ஸ் அதாவது ஆட் ஒரு ரோபோட்ஸுக்கு ஒரு ரோபோட்டுக்கு பேசவும் மேலுமாக இருக்கும் திங்க் பண்ணவும் மேலுமாக இருக்கும் ஹேவ் இமோஷன்ஸ் அதாவது அதற்கு உணர்வு பூர்வம் பூர்வமான தன்மையும் அதற்கு இருக்கும் உதாரணமாக இது ஒரு ஹெப்பியான மூமெண்ட்டில் அது ஹெப்பியை ஃபீல் பண்ணும் கவலையான ஒரு மூமெண்ட்டில் அது கவலையை ஃபீல் பண்ணும் இதுக்கு தான் நாங்கள் சொல்கிறோம் இமோஷன்ஸ் அந்த இமோஷன்ஸை உணரக்கூடிய தன்மை இருக்குது பொதுவாக எங்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் கொண்டு வரும் ரோபோட்ஸுக்கும் இவ்வாறான உணர்வுகள் இருக்குதா பேசுகிறது ஓகே ப்ரோக்ராமிங் கொடுக்கப்படுது அந்த ரோபோட்ஸ் பேசுது திங்க் பண்ணுது இமோஷன்ஸ் இமோஷன்ஸும் இருக்குதா என்ற ஒரு பெரிய ஒரு டவுட் இந்த விஷயத்தில் பல கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்குது ஆனால் பின்னுக்கு வரக்கூடிய மெஷின் லேர்னிங் டீப் லேர்னிங் சம்பந்தமாக எல்லாம் நாங்கள் படிப்போம் அந்த விஷயங்கள் சம்பந்தமாக நான் பேசுவேன் பேசக்கூடிய நேரத்தில் உங்களுக்கு தெளிவாக விளங்கும் அவர்கள் எதை வச்சு இதை நிரூபிக்கின்றார்கள் ஒரு ரொபோட்டுக்கு இமோஷன்ஸ் இருக்குது அதே போல் அது திங்க் பண்ணுது எந்த மெதட்டில் திங்க் பண்ணுது இப்போ நாங்கள் ஒரு சேரை பார்த்தோம் என்றால் நாங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணுவோம் இது ஒரு சேர் நாலு கால் இருக்குது இந்த வடிவம் தான் என்பதாக ஒரு ஹியூமன் பிரெயின் ஐடென்டிஃபை பண்ணுது அதே போல் ஒரு ரொபோட்டும் அதுக்கு கொடுக்கப்படக்கூடிய அல்கோரிதம்ஸை யூஸ் பண்ணி நாங்கள் அல்கோரிதம்ஸ் என்ற ஒரு பாடத்தை படிப்போம் அந்த பாடத்தில் எங்களுக்கு தெளிவாக விளங்கும் அதனுடைய அல்கோரிதம்ஸை யூஸ் பண்ணி அதை டிஃபைன் பண்ணுது இது சேயா என்பதாக டிஃபைன் பண்ணும் அடுத்தது ஸ்ட்ராங் ஏஐ ஸ்ட்ராங் ஏஐ என்றால் நாங்கள் முன்னுக்கு சொன்ன மாதிரி தான் ஏஐ இஸ் ஏபிள் டு திங்க் அண்ட் ஆக்ட் ஜஸ்ட் லைக் அ ஹியூமன் அதாவது மனிதனை போல் அது திங்க் பண்ணும் அதே போல் பேசும் அதே போல் சொல்லப்படுது இட்ஸ் லேர்ன் ஃப்ரம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இட்ஸ் ஏபிள் டு லேர்ன் ஃப்ரம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதாவது மனிதன் எவ்வாறு தனக்கு வரக்கூடிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மூலமாக கற்றுக்கொள்கின்றானோ அதே போல் ஒரு ஏஐ ஒரு டெக்னாலஜி ஒரு ஏஐ மெஷின் ஒரு ரோபோட் அதற்கு வரக்கூடிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மூலமாக அது கற்றுக்கொள்ளும் என்பதாக ஒரு வரை விளக்கணம் ஸ்ட்ராங் ஏஐ சம்பந்தமாக சொல்லப்படுது அடுத்த கட்டமாக நாங்கள் பார்ப்போம் வாட் இஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட் என்றால் என்ன ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட் என்று சொல்கிறது ஒரு டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம் இன்றைய காலத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டத்தினுடைய ஒரு மெரி ஒரு மிக பெரிய ஒரு டெவலப்மெண்ட் தான் ஆர்டிஃபிஷியல் இன் இன்டெலிஜென்ட் அந் இந்த டெவலப்மெண்ட்டுடைய இம்ப்ரூவ் தான் இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட் இதுக்கு பல எக்ஸாம்பிள் இருக்குது நாங்கள் பின்னுக்கு பின்னுக்கு பார்ப்போம் டிசிஷன் மேக்கிங் எப்படி ஒரு டிசைட் பண்ணுது ஒரு ரொபோட் எப்படி ஒரு விஷயத்தை டிசைட் பண்ணும் அடுத்தது ட்ரான்ஸ்லேஷன் பிட்வீன் லேங்குவேஜஸ் லேங்குவேஜஸுக்கு மத்தியில் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுறது 
English to Arabic, Arab, Arabic to Hindi, Hindi to English, அப்படி translate பண்ணுற ஒரு AI method. அடுத்தது நாங்கள் பார்க்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் ரியல் லைஃப் AI எக்ஸாம்பிள் நாங்கள் ரியலாக பார்க்கக்கூடிய AI எக்ஸாம்பிள் சம்மந்தமாக பார்க்க பார்க்க போகிறோம் இது ஒரு தனி பாடம் நான் இது இன்னொரு வீடியோவில் தெளிவாக ஒவ்வொன்றையும் பற்றி நான் விளங்கப்படுத்துவேன் சேம்பிளுக்கு சில விஷயங்களை சொல்கிறேன் ஒன்று செல்ஃப் டிரைவிங் கார்ஸ் அதாவது ஒரு கார் செல்ஃபாக ட்ரைவ் பண்ணுது ஒரு டிரைவர் இல்லாமல் அதுக்கு ஒரு ப்ரோக்ராமிங் கொடுக்கப்பட்டிருக்குது ரைட் சைட்டில் டேர்ன் பண்ண வேண்டிய இடத்துல ரைட் சைட் டேர்ன் பண்ணுது லெஃப்ட் சைட் டேர்ன் பண்ண வேண்டிய இடத்துல லெஃப்ட் லெஃப்ட் சைட் டேர்ன் பண்ணுது பெக் வர வேண்டிய இடத்துல பெக் வருது மூவ் ஆக வேண்டிய இடத்துல மூவ் ஆகுது ஆக இதுக்கு ப்ரோக்ராமிங் கொடுக்கப்பட்டு அந்த ஒரு டிரைவ் ஒரு செல்ஃப் கார் ஒன்று சுயமாக ஓடுது அடுத்தது பொஸ்டன் டைனமிக் பொஸ்டன் டைனமிக் என்பது ஒரு ஒரு விதமான ஒரு ரோபோட் உதாரணமாக நான் பார்க்குறேன்டா இது ஒரு பொஸ்டன் டைனமிக் இதுக்கு ப்ரோக்ராமிங் கொடுத்துருக்கிறாங்க அந்த கிளீன் பண்ணுற சம்பந்தமாக அது எக்ஸசைஸ் பண்ணுது மனிதனை போன சில விஷயங்களை செய்து இந்த பாருங்கள் அழகாக வீட்டை கிளீன் பண்ணுது இதுக்கு ப்ரோக்ராமிங் கொடுக்கப்பட்டிருக்குது இந்த இந்த வேலைகளை செய்யணும் என்று இதுக்கு தான் நாங்கள் செல்வோம் பொஸ்டன் டைனமிக் அண்ட் ரோபோட்ஸ் எக்ஸசைஸ் கதவு தரப்பு ப்ரோக்ராமிங் கொடுக்கப்பட்டிருக்குது எப்படி டோரை ஓப்பன் பண்ணணும் என்று அப்போ கம்பெனியெல்லாம் வந்து எம்ப்ளாயிஸ் தேவையில்லை இந்த ரொபோட்ஸே இயங்கி ஒவ்வொரு வேலைகளை செஞ்சு கொண்டிருக்குது இது ஒரு எதிர்காலத்தில் ஒரு பெரிய ஒரு ஹியூமனுக்கு வரக்கூடிய ஒரு பெரிய ஒரு சவால் மரம் நாட்டுது வீடு கட்ட போகுது அதே போல் நெவிகேஷன் சிஸ்டம் நெவிகேஷன் சிஸ்டம் என்பதும் ஒரு ஏஐ சம்மந்தமான ஒரு எக்ஸாம்பிள் அதை நாங்கள் வேற ஒரு வீடியோவில் தனியாக பார்ப்போம் அதே போல் எசிமோ எசிமோவும் ஒரு ரோபோட்டோட சம்மந்தப்பட்ட உண்டு அடுத்து வந்து ஹியூமன் கம்ப்யூட்டர் கேம்ஸ் கம்ப்யூட்டரும் மனிதனும் விளையாடுறது உதாரணமாக செஸ் விளையாடுறோம் ஃபோனோட கம்ப்யூட்டரோட விளையாடுறோம் பிசியோட நாங்கள் ஒன்று மூவ் பண்ணோம் என்றால் செஸ் இல்லாத ஒரு மூவ் பண்ணுது ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் ஒரு ரியல் லைஃப் ஒரு எக்ஸாம்பிள் அது அதே போல் இன்னும் பல கேம்ஸ் எழுதிக்குது ஆர்டிஃபிஷியல் சம்மந்தமான கேம்ஸ் அடுத்தடுத்த வீடியோகளில் நான் ஹிஸ்டோரி ஆஃப் ஏஐ ஏஐ உன்னுடைய ஹிஸ்டோரி என்ன மெஷின் லேர்னிங் மெஷின் லேர்னிங் என்ற என்ன இது ஒரு பெரிய ஒரு பகுதி மெஷின் லேர்னிங் என்று சொல்கிறது ஒரு மெஷின் எப்படி லேர்ன் பண்ணுதோ ஒரு விஷயங்கள்லேருந்து நாங்கள் ஆரம்பத்தில் பார்த்தோம் இட்ஸ் ஏபிள் டு லேர்ன் ஃப்ரம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மூலமாக அது சில விஷயங்களில் லேர்ன் பண்ணி அது சேற்படுத்துது அது போன்ற மெஷின் லேர்னிங் சம்மந்தமான விஷயங்களை பார்ப்போம் அதுக்கு பின்னால் ஒரு வீடியோ ஒன்று போடுவேன் டீப் லேர்னிங் சம்மந்தமாக இதுதான் ஒரு பெரிய ஒரு கன்செப்ட் அல்கோரிதம்ஸோட சம்மந்தப்பட்டது மனிதன் ஹியூமன் பிரைன் மனிதன் எவ்வாறு சிந்திக்கின்றானோ அதே போல் ஒரு ரோபோட் சிந்திக்கிறது அது எந்த அளவுக்கு சாத்தியம் அது எந்த விதத்தில் சிந்திக்குது அதே போல் அதனுடைய அல்கோரிதம்ஸ் மெதட் எப்படி இருக்கும் என்பதை இலகுவான முறையில் எல்லோருக்கும் விளங்கும்படி நான் அழகாக வீடியோக்களை போட இருக்கிறேன்